আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ উইথ হাসতাহিনা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে ক্লাসে আমি বাংলা টু ইংলিশ স্টোরি ট্রান্সলেট করব সাথে আপনাদেরকে বিভিন্ন গ্রামেটিক্যাল রুলসও শিখাবো আমার এই ভিডিওগুলোর মাধ্যমে আপনি একই সাথে ইংলিশ স্পিকিং রিডিং এবং রাইটিং স্কিলটা ডেভেলপ করতে পারেন আমার এই ইউটিউব চ্যানেল নতুন থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাথেই থাকবেন যাতে আমার সমস্ত ভিডিওগুলো সবার আগে আপনি পেয়ে যান এবং দূরত্ব এবং সঠিক নিয়ম ইংরেজি শিখতে পারে চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটি শুরু করি প্রতিটি মানুষের জীবনে লক্ষ্য থাকা দরকার এখানে আমাদের সাবজেক্ট কোনটা ভার্ভ কোনটা এবং অবজেক্ট কোনটা সেটা আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে ওকে ইংলিশে আমরা কথা বলার সময় সব সময় সাবজেক্ট আগে নিই তারপর আমরা ভার্ভের ব্যবহার করি তারপর আমরা অবজেক্টের ব্যবহার করি তাই না এই সেন্টেন্সে আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে প্রতিটি মানুষ ওকে প্রতিটি মানুষের ইংলিশ কি হবে এভরি এভরি পার্সন এভরি পার্সন ওকে দেখেন প্রতিটি মানে এভরি মানুষ মানে পার্সন প্রতিটি মানুষের তাহলে এভরি পার্সন ওকে জীবনের লক্ষ্য থাকা দরকার এই দরকার হচ্ছে আমাদের ভার্ভ ওকে এভরি পার্সন নেক্ট ওকে এখানে কি হবে নেক্স দরকার দরকারের ইংরেজি হচ্ছে নিট এখানে দেখেন এভরি পার্সন এভরির পরে যদি কোনো ওয়ার্ড থাকে যেমন এভরি ওয়ান এভরি বডি এভরিথিং অথবা কোনো নাম যেমন এভরি পার্সন সেক্ষেত্রে এই সাবজেক্টটা আমাদের সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট সেক্ষেত্রে অবশ্যই দেখেন ভার্ভের সাথে আমাদের কি অতিরিক্ত এস অথবা ইএস অ্যাড করতে হয় এখানে নিট এর পরে আমরা এস অ্যাড করি ওকে এটা শুধুমাত্র প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে কি থাকা দরকার জীবনের লক্ষ্য থাকা দরকার থাকা কোনো কিছু থাকাকে আমরা ইংলিশে কীভাবে বলতে পারি এভরি পার্সন নিডস টু হ্যাভ ওকে টু হ্যাভ এ গোল ইন লাইফ ইন লাইফ ওকে এভরি পার্সন নিডস টু হ্যাভ টু হ্যাভ এই টু হচ্ছে একটা ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ টু এর ব্যবহৃত পর আমরা ভার্ভের বেস্ট ফর্ম ব্যবহার করি টু হ্যাভ হ্যাভের অনেকগুলো মানে আছে কোনো কিছু থাকা অর্থেও আমরা হ্যাভ ব্যবহার করি ওকে এ গোল মানে হচ্ছে একটি লক্ষ্য ইন লাইফ মানে হচ্ছে জীবনে ওকে প্রতিটি মানুষের জীবনে লক্ষ্য থাকা দরকার এভরি পার্সন নিডস টু হ্যাভ আ গোল ইন লাইফ প্রতিটি মানুষের অনন্য লক্ষ্য আছে ওকে প্রতিটি মানুষের তাহলে আমরা বলবো ইচ পার্সন ওকে ইচ পার্সন ইচ পার্সন হ্যাজ ইউনিক ইউনিক গোলস ওকে আমি বুঝে দেই প্রতিটি মানুষের ইচ পার্সন মানে এক এক মানুষ ইচ পার্সন হ্যাজ এখানে দেখেন কি আছে ইচ পার্সন মানে হচ্ছে প্রতিটি মানুষ মানে একটা একটা মানুষ করে তাহলে অবশ্যই একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট তারপরে আমাদের কি হবে হ্যাজ ব্যবহার করতে হবে কারণ এখানে বলা হয়েছে আছে কোনো কিছু আছে অর্থে আমরা হ্যাভ হ্যাজ ব্যবহার করি হ্যাভ আমরা ব্যবহার করি আই ভি ইউ এগুলোর পরে আমরা হ্যাভ ব্যবহার করি এবং সিঙ্গুলার সাবজেক্টের পরে আমরা হ্যাজ ব্যবহার করি এবং কোনো কিছু ছিল যখন আমরা পাস টেন্সে বোঝাই তখন আমরা হ্যাড ব্যবহার করি তাই না তাহলে প্রতিটি মানুষের জীবনে লক্ষ্য থাকা দরকার এভরি পার্সন নিডস টু হ্যাভ আ গোল ইন লাইফ প্রতিটি মানুষের অনন্য লক্ষ্য আছে এভরি পার্সন হ্যাজ ইউনিক গোলস এই অনন্য ইংরেজি হচ্ছে ইউনিক আমার জীবনের লক্ষ্য ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হওয়ার ওকে আমার জীবনের লক্ষ্য এটাকে আমি কি বলবো মাই মাই গোল মাই গোল ইন লাইফ ওকে আমার জীবনের লক্ষ্য মাই গোল ইন লাইফ লাইফের আগে আমরা ইন প্রিপারেশন ব্যবহার করি মাই গোল ইন লাইফ ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হওয়া কোনো কিছু হওয়ার ইংলিশ কি বিকাম ওকে মাই গোল ইন লাইফ ইস টু বিকাম ইস টু বিকাম এ ডক্টর এ ডক্টর ইন দ্য ফিউচার ওকে ইন দ্য ফিউচার মাই গোল ইন লাইফ আমার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে বা হয় 
এর জন্য এখানে কি ব্যবহার করতে হবে ইস যেহেতু এখানে মাই গোল আমার নিজের সম্পর্কে কথা বলছি অবশ্যই আমাদেরকে বে পারবে ইস ব্যবহার করতে হবে প্রেজেন্ট টেন্সে ইস টু বিকাম এখানে আমাদেরকে ইনফিনিটিভ হিসাবে এই টুটা ব্যবহার করতে হবে ওকে মাই গোল ইন লাইফ ইস টু বিকাম আ ডক্টর ইন দ্য ফিউচার মানে ভবিষ্যতে আমি বিশ্বাস করি যে চিকিৎসা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পেশাগুলির মধ্যে একটি তাহলে এটাকে আমি ইংলিশ কীভাবে বলবো আমি বিশ্বাস করি যে আই সাবজেক্ট আছে আমি তাহলে আই বিলিভ এটা হচ্ছে আমাদের ভার্ব আই বিলিভ দ্যাট আমি বিশ্বাস করি যে এখানে আমাদের সাবজেক্ট কোনটা চিকিৎসা ওকে আমরা বলতে পারি মেডিসিন মেডিসিনও বলতে পারি অথবা আমরা এখানে ডাক্তারও বলতে পারি ওকে মেডিসিন ইস দ্য গ্রেটেস্ট ইস দ্য গ্রেটেস্ট প্রফেশন প্রফে শালস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওকে দেখেন কি বলা হয়েছে চিকিৎসা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এই সর্বশ্রেষ্ঠ যখন একটা সেন্টেন্সে দেখবেন সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ব উত্তম হ্যাঁ তখন আমরা ইংলিশের সুপেলেটিভ ফর্মে যারা আমরা ডিগ্রি করেছি সেখানে আমরা সুপেলেটিভ ফর্মে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করি ফার্স্টে আমরা একটা সাবজেক্ট নেই তারপর এম ইজ আর আমাদের বি ফর্মের প্রয়োজন হয় তারপর আমরা দা ব্যবহার করে সেটাকে যে গ্রেটেস্ট গ্রেট হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেকটিভ সেটাকে আমরা লাস্টে ইএসটি অ্যাড করে গ্রেটেস্ট করি ওকে মেডিসিন ইজ দ্য গ্রেটেস্ট মানে চিকিৎসা বিশ্বের চিকিৎসা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রফেশনস মানে পেশা ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে হচ্ছে বিশ্বের আমি ডাক্তারদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এই অন্তর্ভুক্তকে আমরা কীভাবে ইংলিশে বলবো আই বিলং ওকে আই বিলং টু এ ফ্যামিলি অফ ডক্টরস ওকে অফ ডক্টরস আমি ডাক্তারদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত অন্তর পরিবারে অন্তর্ভুক্ত থাকাকে ইংলিশে আমরা বলি বিলং টু আই বিলং টু এ ফ্যামিলি অফ ডক্টরস অ্যান্ড আমার মায়ের মতো ওকে তাহলে কি বলবো লাইক মাই মাদার ওকে লাইক মাই মাদার এখানে দেখেন লাইক কোনো কিছু মতো অর্থে সিমিলার অর্থে লাইককে আমরা ব্যবহার করতে পারি আমার মায়ের মতোই তাহলে লাইক মাই মাদার আমি একজন নিউ সার্জন হতে চাই ওকে তাহলে কি বলবো আই হতে চাই তাহলে আই ওয়ান্ট টু আই ওয়ান্ট টু বি এ নিউরো নিউরো সার্জন ওকে আই ওয়ান্ট টু বি এ নিউরো সার্জন তাহলে আমি হতে চাই কোনো কিছু হতে চাওয়া চাওয়াকে আমরা ইংলিশে কি বলি ওয়ান্ট এখানে টু বি দিয়ে সেন্টেন্সটা আমরা কমপ্লিট করব। আই ওয়ান্ট টু বি এ নিউর সার্জন আমি একজন নিউর সার্জন হতে চাই এবং দেশের মানুষের চিকিৎসা করতে চাই ওকে অ্যান্ড ওয়ান্ট এখানে দেখেন এই অ্যান্ড কনজাকশান দিয়ে যখন আমরা সেন্টেন্সটা আবার স্টার্ট করব তখন অতিরিক্ত আমাদের সাবজেক্ট দেওয়ার যদি সাবজেক্ট সিমিলার হয় সেক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট না দিলেও সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে পারি ওকে অ্যান্ড ওয়ান টু ট্রিট অ্যান্ড ওয়ান টু ট্রিট দ্য পিপল দ্য পিপল অফ মাই কান্ট্রি মাই কান্ট্রি ওকে এখানে দেখেন কি বলা হয়েছে দেশের মানুষের চিকিৎসা করতে চাই চিকিৎসা করতে চাই এখানে আমরা এই ট্রেড ওয়ার্কটা ব্যবহার করতে পারি ওকে আমি ডাক্তারদের পরিবারে অন্তর্ভুক্ত আই বিলং টু আ ফ্যামিলি অফ ডাক্তারস অ্যান্ড আমার মায়ের মতোই অ্যান্ড লাইক মাই মাদার আমি একজন নিউর সার্জন হতে চাই আই ওয়ান্ট টু বি আ নিউর সার্জন এবং দেশের মানুষের চিকিৎসা করতে চাই অ্যান্ড ওয়ান্ট টু ট্রিট দ্য পিপল অফ মাই কান্ট্রি 